Hello, everybody. Uh, today we have in our studio Dr. Makbul Ahmed. He's a very dear and close friend. He's an oncologist practicing in the United States. Uh, for 20 years, he's uh, practicing in the same city uh, where I am uh, practicing. And, and we are going to talk about uh, advancement in healthcare. So, uh, healthcare, jo hai, in, in the past 20 years, we have been here for 30 years. Uh, 25 se kaam kar rahe. So, healthcare has really evolved. And today we are going to talk about the evolution of healthcare kaha se kaha gayi hai in, in 20 pachis salo me or kis tara se hum is healthcare ko hum lekar aayenge or uh, even Pakistan ya dusre countries ko bhi hum uh, help kar sakte hai. Or this is all uh, like uh, through the technology we are we are using the leverage of technology so i will ask uh, uh, dr makbul ahmed to introduce himself uh, briefly and then we'll uh, start the discussion thank you very much uh, for giving me the opportunity so many graduation ki thinking ever medical college lahore say uh, 1993 may or uh, uske baad mere house job yada ek saal or uh, 95 mein maine internal medicine ki residency ki thi Connecticut mein shuru aur 98 mein maine fellowship shuru ki thi hematology oncology mein brown university rhode island mein uh, aur 2001 mein main idhar uh, evansville area mein aake main practice shuru ki hai so it's been about uh, 20 years practicing here so all together about 26 years of being in the healthcare system uh, in united states so uh, I would like to ask you again in Sare Sare Salo or like a quarter century okay, what have you seen? Uh, what what changes have you seen in this uh, uh, healthcare system? A lot. Uh Shuru me I the ninety-five me paper doctor order paper doctor ki handwriting samajh na aaye to nurse usko kisi ko call karti thi ki ji mujhe samajh nahi aa raha ye order kya likha hai aur baaz ka usme galtiyan bhi ho jati thi ki doctor ne kuch likha hai uski samajh nurse ne kaha ke chalo shayad iska matlab ye hoga to galat order bhi patient ko chale jate the medication jab likhte the to unki dosing wagaira jo hoti thi doctor ne likhni hoti thi hamari jeb mein books hoti thi choti choti un books ko khol ke hum doses wagaira ko double check karte the और कोई रात के वक्त अगर 12 1 बजे पेशेंट आ गया तो उसकी डोज लिखते वक्त आदमी आधा सो भी रहा था, था तो वो बाजगत नहीं भी सही होती थी कुछ अगर देख ले नर्स के भी ये डोज है तो गलती की जो है ना प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती थी आ, और आ, उस जमाने में ये भी होता था कि पेशेंट किसी आ, और जगह से किसी डॉक्टर के ऑफिस से आया और आ, उसके बाद हमारे पास कोई पेशेंट अगर ऐसी सिचुएशन में हो कि वो कोई हिस्ट्री ना दे सकता हो तो हमें काफी चीज अंदाजे से करनी पड़ती थी अगर वो डॉक्टर शाम के टाइम तो अक्सर डॉक्टर्स के ऑफिसेस बंद होते थे तो हमें पता नहीं होता था कि इस पेशेंट के साथ पहले क्या-क्या प्रोसीजर्स हो चुके हैं या क्या मेडिकेशंस हैं तो अगर तो हिस्ट्री मिल जाए तो वेल एंड गुड नाम मिले बाज का तुम फैमिलीज को कहते थे कि घर से दवाइयों का पैकेट उठा के लाओ और देख के पेशेंट से दवाइयां ले रहा है तो फास्ट फॉरवर्ड 26 इयर्स लेटर अब सबसे द बिगेस्ट uh, revolutionary change to ye electronic medical record uh, is tarah aa gaye hain ki ab main uh, ghar baithe mujhe pata chal jata hai ki ek patient jo hai uske uh, us kaun si dawaiyan le raha tha patient uh, ke kaun sa hua tha patient ka most recent scan hua tha us scan ka kya result tha uh, uske doctor ne even though wo practice mein hoga lekin electronic medical record se wo hum link kar lete hain hum retrieve kar sakte hain so 99% of the time hame pata chal jata hai ki patient ki jab last consultation apne primary physician ke sath hui thi to kya baat hui thi kya test order hue the to usse care ka level bahut behtar ho gaya hame ehsaas nahi hota lekin isse itna expedite ho jata hai patient ka work up patient ki diagnosis aur treatment jo shuru hona hota hai patient purane zamane mein jab jate the kisi aur bade institution mein jate the wahan se aate the uske baad hum wait karte hote the ki wahan ke doctor ne kya mashwara diya hai patient ko senior ke liye aur uske baad agar tum phir call karte hote the ki main us doctor dwara mil jaye usse ho jaye 
तो अब ये होता है कि हम एक जो यहाँ पे मेन हेल्थ केयर इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम है जिसे एपिक कहते हैं मोस्ट बिग इंस्टीट्यूशन आर ऑन एपिक तो उसके ऊपर आई कैन प्रिटी मच रीड इट द नेक्स्ट डे और विद इन कपल डेज के पेशेंट को क्या मशवरा दिया गया है क्या रिकमेंडेशन है अगर वहाँ पे कोई टू एथन का क्या रिजल्ट है तो उसमें गेस्ट वर्क जो है वो काफ़ी सारा निकल गया है जब हम मेडिकल स्कूल में थे तो उस वक्त हमें एंटीबायोटिक्स की डोजिंग याद करनी पड़ती होती थी हर दवाई की डोज याद करनी पड़ती थी <laughs> तो अब वो जमाने गए हैं जिस आजकल हम लोगों के टेलीफोन नंबर याद ही रखते, रखते हैं <laughs> तो उसी, उसी तरह हम आप एंटीबायोटिक्स की <laughs> डोजिंग याद नहीं रखते तो <laughs> वो सारी जुई में टाइप करूँगा इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड में पेशेंट को कोई भी एंटीबायोटिक देनी है या कोई भी और कीमोथेरेपी ड्रग्स है उसकी भी डोजेज अभी पुराने जमाने में याद हैं जो है जो नई दवाइयों की तब तो नहीं हम याद करते क्योंकि वो सारी ऑटोमेटिकली आ जाती है मैं जॉइंट ड्रग टाइप करता हूँ उसका नाम नाम तो उसकी जो डोज है वो एकदम सामने आ जाती है तो मैंने उस पर बस क्लिक करना होता है मुझे याद रखने की जरूरत नहीं रहती तो ये काफ़ी सारा जो है इससे चेंज हो गया कि क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट और क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है अब तो इतना सिग्निफिकेंट रेवोल्यूशन है हेल्थ केयर डिलीवरी में स्लोली ओवर इयर्स के अब हम जब देखते हैं बीस पच्चीस साल पहले जब हम क्या करते थे तो मैं एहसास तब होता है कि इट हैज बीन अ सिग्निफिकेंट चेंज ओवर इयर्स नए डॉक्टर्स को तो बिल्कुल भी नहीं पता कि वो हम किस आ, उस रास्ते से गुजरे हैं कि रातों को जाकर बेसमेंट में मेडिकल रिकॉर्ड ढूंढते थे पेशेंट्स का जब हॉस्पिटल में एडमिशन आता था तो ये चेंज एंड चेंज हुआ कि वो हम उसके सामने भी अगर कोई चीज सर्च कर रहे होते हैं या उस आ, उसको ड्रग इंटरक्शन देख रहे हैं या ड्रग डोजिंग देख रहे हैं तो पहले हम पहले जमाने में ये चीज बड़ी बुरी शायद समझी जाती थी लेकिन अभी इट इज कंसिडर्ड नॉर्मल थिंग कि आप आ, सामने ही पेशेंट बैठा होता है सामने ही उसको आप उसके रेकर्ड पे उसको दिखा भी सकते चीजें उसका स्कैन दिखा सकते हैं मैं जैसे आई मैं नफ्रोलॉजिस्ट तो मैं उनको ग्राफ दिखाता हूँ उनके किडनी फंक्शन के अगर कोई और चीजें नजर आ रही हैं जो कि मैं उनको समझाने के लिए बता सकता हूँ तो आई थिंक यू ऑल्सो प्रॉब्लम शो देम देर कैट स्कैन हर हर पेशेंट का जब सी टी स्कैन होता है तो सी टी स्कैन तो तस्वीर ही होती है ना तो उस तस्वीर पर उसने दिखा तो ये ट्यूमर पहले इस तरह था अब इस तरह है अगर छोटा हो रहा है बेहतर हो रहा है तो साइज तो हर कोई देख के बता सकता है वाकई बेहतर हो रहा तो वो आ, कहते हैं ना कि अ पिक्चर इज वर्थ अ थाउजेंड वर्ड्स तो एक पिक्चर दिखाने से जो है ना आपको एक्शन इतनी ज्यादा नहीं करनी पड़ती है देखो पुराना स्कैन और, और दूसरा ये था कि अब जिस तरह आज सुबह मुझे एक कॉल आई थी इमरजेंसी रूम से एक पेशेंट की कि उसको एक पेशेंट आया उसको एक लंग में मैस है तो उसका क्या करना है तो मैं अपने घर पे कंप्यूटर पर बैठा था तो मैंने फटाफट लॉग इन किया अपने के रिकॉर्ड के अंदर मैं गया उस पेशेंट का मैंने कैट्स का निकाला घर पे बैठे मैंने देख के देख के मैंने इमरजेंसी रूम डॉक्टर से बात की कि इसका ये 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 कर लेते हैं तो उससे पहले पुराने जमाने में ये होता था कि हम लोग जाते फिर हम रेडियोलॉजी जाते थे कैट्स के वो बड़ा सा फोन के उसको देखते थे तो उसमें वो क्वालिटी भी नहीं होती थी और उसके बाद हमें अंदाजा लगाना होता था या रेडियोलॉजिस्ट भी घर से आता था और आके बताता था कि इस पर क्या है सो so, okay. वो जो जिस चीज में पहले तीन से चार घंटे लगते थे करने में hmm. अब हमें पांच से दस मिनट लगे हैं और हमने उस पेशेंट का डिसीजन कर लिया कि उसके लिए क्या करना है hmm. जैसे तुम जिक्र कह रहे थे कि न्यूरो सर्जन को भी कांटेक्ट कर लिया और अगर उसको भी चीजें भेज दी मतलब यू कैन यू कैन जस्ट लाइक डू थिंग्स कन्वीनियंटली और साथ में बिल्कुल अभी दो हफ्ते पहले की बात है मेरे पास क्लिनिक में पेशेंट आया उसको ब्रेन ट्यूमर था तो अब हम मैंने ओपिनियन लेनी थी न्यूरो सर्जन से कि इसकी बायोप्सी हो सकती है कि नहीं तो न्यूरो सर्जन को मैंने कॉल किया मैसेज किया कि भाई पेशेंट है मैं उसका मुझे ओपिनियन चाहिए तो न्यूरो सर्जन का मुझे मैसेज आया कि भाई मैं तो कंप्यूटर के करीब नहीं हूँ तो मेरे पास आईफोन था तो मैंने उस पर उसकी इमेज निकाल के उस पर कंप्यूटर पर आईफोन से फोटो खींच के उसको मैसेज की कि आप बताओ तो उसने हाँ कहा कि ठीक है इसकी बायोप्सी मैं कर तो सकता हूँ जरा रिस्क ही है लेकिन कहने का मतलब ये कि उससे पहले ये होना था कि वो पहले जाता है। उधर वो लेके इमेजेस लेके जाता और बाद पता चलना था कि उसका कुछ हो सकता है कि नहीं लेकिन हमें उसी वक्त इंस्टेंटली 
एक जवाब मिल गया तो जाहिर अब जो जो इस टाइम गुजरता जाता है नई टेक्नोलॉजी आती जाती है तो लोगों का भी एक्सपेक्टेशन होती है कि इंस्टेंट आंसर चाहिए होते हैं उन्हें बजाय पहले जमाने में लोग हफ्ते दो दो हफ्ते जिस चीज के लिए वेट करते थे अब लोगों को इंस्टेंट आंसर चाहिए उनके माय चार्ट मेरे सेल फोन के ऊपर माय चार्ट होता है तो जो ही कोई रिजल्ट हुआ तो पेशेंट को फटाफट उसको पहले पता चल जाता है डॉक्टर से पहले कि आज जो ब्लड टेस्ट हुआ था या आज जो स्कैन हुआ था उसकी क्या रिपोर्ट है तो पेशेंट भी ज्यादा इन्फॉर्म होते हैं बाज का ज्यादा क्वेश्चन भी करते हैं लेकिन एक लर्निंग कर होता है ऐसा ऐसा पेशेंट भी सीख जाते हैं काफी सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी तो दीज है लास्ट ट्वेंटी सिक्स ईयर्स इफ यू रियली लुक बैक एट दो कि हम लोग किस तरह प्रैक्टिस करते थे और कितना ज्यादा गैस वर्क होता था हर और अब वो इलेक्ट्रॉनिक होता है डॉक्टर एंटर करता है तो चांसेस ऑफ मिस्टेक्स वो सिग्निफिकेंटली कम होता है बेसिकली बेसिक मोटो तो मेडिसिन में ये होता है कि डू नो हार्म तो डॉक्टर्स या हेल्थ केयर सिस्टम की जो मिस्टेक्स हैं वो बहुत ज्यादा होती थी पहले उनको मिनिमाइज करने में आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल सिस्टम हैज प्लेड अ बिग रोल ड्रग इंटरेक्शन से लेकर बहुत सारी चीजें जो कि वो कैच कर लेते हैं बिफोर समथिंग बैड हैपेंस तो एक और चीज जो आई है पिछले एक साल दो सालों में वो कोविड है और कोविड की वजह से हमें टेक्नोलॉजी को ज्यादा यूज करने का मौका मिला स्पेशली ये जो है रिमोटली हम जो देखना शुरू किया तो वो यू थिंक ऑफ that uh, uh, advancement ke hum jo telehealth telemedicine or video chat enable ke aap telehealth ko at, at a different level bhi aap le ja sakte hain ke aap patient ka usme bhi record hota hai usme bhi aap pura emr use kar rahe hote hain so what is your experience with the telehealth so again i think telehealth is a significant step forward the only disadvantage telehealth mein hai ke aap patient ka ek physical exam jo ke हमारे और सेंचुरीज मेडिकल केयर का हिस्सा था कि अब डॉक्टर जो है पेशेंट की नब्ज चेक करता था या उसके वो स्टेथोस्कोप लगा के उसकी हार्ट बीट सुनता है या लंग सुनता है या लिवर को फील करता नोट फील करता है आप वो चीजें तो नहीं कर सकते लेकिन ये सीटी इमेजिंग वगैरह की वजह से या और दूसरी टेक्नोलॉजी की वजह से काफी सारी इन की जरूरत भी नहीं इतनी रही और खासतौर पर नॉट ऑन एवरी विजिट अगर पेशेंट फर्स्ट टाइम आया है उसने आपको आपने मेन कर लिया उसका फिजिकल एग्जाम अंडर मार्केबल है तो तो नेक्स्ट टाइम इफ यू जस्ट डिस्कसिंग द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट जो आपने किए थे और उसको आपने मशवरा देना है तो आपको रियली फिजिकली पेशेंट को एग्जामिन करने की अक्सर जरूरत नहीं पड़ती अनलेस को पेशेंट में कोई नई शिकायत हो तो काफी सारी जगह पे आप उसके लिए कन्वीनियंट हो जाते हैं पेशेंट के लिए हर एक के पास आजकल वो आईफोन होते हैं तो इट बिकम्स सो कन्वीनियंट फॉर द पेशेंट एंड द फिजिशियन आपने वही कंसल्टेशन वीडियो पे की और आ, उसके सामने मशवरा दे दिया बहुत बहुत दफा ये हो रहा है कि अब इस वाकये के बाद कोविड के क्या पेशेंट्स बाद दफा वो उनको इतना कन्वीनिएंट हो गया है कि वो खुद नहीं चाहते हैं कि वो फिजिकली आए क्लिनिक्स बाद दफा वो अपना घर से ही वो आपसे बात कर लेते हैं एंड एंड देयर आर मेनी एडवांसमेंट इन इन थिंग्स जो कि आप पहले जमाने में जैसे आप जो नहीं भी कर सकते थे अब हर पेशेंट के प्रेशर मशीन होती है बेसिक चीजें आप कर सकते हैं टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर इज गोइंग टू बी कि आप ईकेजी भी आप कर सकते हैं एक फोन से या एप्पल वॉच से सो मेनी थिंग्स आर गोइंग टू चेंज और ऑलरेडी आर चेंजिंग तो आई आई थिंक दैट वी वी आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड एंड वी आर मूविंग वेरी फास्ट मेरा ख्याल है सो आई एम गोइंग टू वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एडवांसमेंट इन ओंकोलॉजी टुडे एंड आई विल लेट हिम इंट्रोड्यूस himself uh, a little bit and and then we will uh, uh, start the discussion and it should be very interesting discussion because we have made so much advancement in oncology jo kisi bhi aur field mein nahi hui hai to mabool maine practice karte the group mein for 20 years ho gaye the on hematology and oncology both usme benign hematology bhi hai malignant hematology hai ऑनकोलॉजी 
So we've really seen a significant change in the way we look at cancer, in the way uh, we are treating the cancer, and uh, in how uh, it's going to basically change the way we, we approach this disease in the next coming few years. So when we started Uswakatham, uh, patients go cytotoxic chemotherapy. They, 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 cytotoxic word means anything to kill the cell. So the basic premise was kill it. And uh, the more you can kill. The problem is okay, cytotoxic chemotherapy also kills good cells. And patients will have significant side effects from that. Good cells may have your bone marrow cells or something. Okay. Uh, cells of the lining of the gut or something. Or in could be put up strong patients with chemotherapy, they did kidney damage, they did liver damage, they did or significant uh, diarrhea, sores in the mouth, or skeletal kind of nausea, vomiting is is a consequence of that anyhow. And moving forward, we started recognizing uh, markers on the cancer cells. So one of the earliest one uh, I remember was her two new marker on the breast cancer cell. So the markers with those we started having what we call targeted treatment. So the her new marker discovered were breast cells. So they developed or they discovered the drug called uh, Herceptin or uh, Trastuzumab. Or usne directly attack another cancer cells with the her new marker without basically attacking any other type of cells. The same thing at lymphomas can the anti-CD20 drugs like rituximab introduced we around the same time, late 90s maybe. Mm -hmm. And so they, these started to become what we call targeted treatment. So we had cytotoxic drugs, uh, then we start having targeted treatment. One of the biggest revolutionary story was uh, when Gleevec uh, or imatinib came for chronic myeloid leukemia. So mm -hmm. they found that there's a BCR ABL mutation in the cells. Or post mutation ke baad, the cells produce excess amount of tyrosine kinase or activity zyada jatiya cells ke upar. So they developed this drug which is a tyrosine kinase inhibitor. So what led to a revolutionary change in the way we were treating chronic myeloid leukemia from a if you cannot get a bone marrow transplant, which many people were unable to get, 90% mortality down to less than 10% mortality. So mm -hmm. Significant changes occurred. So, so we entered from cytotoxic chemotherapy to targeted treatment. And in the last five to seven years, we have seen development of what we call immunotherapy drugs, which is a very novel concept. So basically, these are the drugs, immunotherapy. Yeah. Ye aapke body can that the cancer or immune system can there a friendship bond mm -hmm. hota hai, PD-1 or PDL one ka bond hota hai, ye us bond ko tod deti hai, which allows the immune system to attack the cancer cell. It's not 100% success rate in all cancers, but it has significantly changed the outcome of many cancers, especially uh, melanoma, uh, lung cancer ke outcome, or uh, kidney cancer. Even renal cell carcinoma, yes. Even renal cell carcinoma, yes. Renal cell cancer. So, mm -hmm. so now we have cytotoxic chemotherapy, targeted therapy, uh, and uh, immunotherapy. Yeah, that 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 is uh, really amazing. That because this ko jo hamare thode audience honge jo ke non medical honge unke liye ye bhi hai ke it's like a removing breaks uh, on on these uh, cells jo ke uh, immune hamare apne system uh, ko वो कर रहा होता है मतलब प्रोटेक्ट तो वो आप उसको टारगेट करते हैं या लेट यू लेट देम अटैक द कैंसर सेल इज दिस हाउ इट वर्क्स अब बिल्कुल तो नॉर्मली जब कैंसर सेल्स होते हैं देयर पार्ट ऑफ योर ओन बॉडी सेल्स दे वर वंस योर ओन सेल्स तो इम्यून सिस्टम थिंक के दीस आर फ्रेंडली सेल्स तो इम्यून सिस्टम उसको नहीं कुछ कर तो उसके अंदर कुछ उनके अंदर बॉन्डिंग बन जाती है or cancer cells keep a PDL1 marker or the immune system was PD1 marker or the to what you have to score up as me on calling key with the same immune system go 
कैंसर सेल्स पे अटैक करने से रोकता है तो ये जो पी डी एल वन या पी डी वन इनहिबिटर हैं दीज कैन अलाउ दम्यून इम्यूनोथेरापी ड्रग्स मेक दिस हैपन एंड दिस वुड अलाउ द इम्यून सिस्टम टू अटैक द कैंसर सेल्स तो वो जो दवाई है वो ड्रग इज नॉट अटैकिंग द कैंसर सेल्स एट ऑल इट्स इट इज जस्ट ब्रेकिंग ए बॉन्ड बिटवीन द इम्यून सिस्टम तो इम्यून सिस्टम जो है जाके वो डिस्ट्रॉय कर रहा है तो फिर तो क्वेश्चन है कि वो इम्यून सिस्टम से आपने ब्रेक हटा दिए तो वो इम्यून सिस्टम आपके अपनी बॉडी को भी थोड़ा हार्म करता है या नहीं करता है देर इज अ पोटेंशियल ऑफ ऑटो इम्यून प्रॉब्लम जिसमें कि लंग की इन्फ्लेमेशन हो सकती है जी आई ट्रैक की इन्फ्लेमेशन हो सकती है लिवर की किडनी की प्रिटी मच एनी बॉडी की लकीली सिग्निफिकेंट ऑटो इम्यून प्रॉब्लम Uh, happen in less than five percent of patients. Okay. So, so that's well, that's that's great. So, um, so we will uh, be moving along. Uh, there are many things that I always say that uh, has happened in in medicine, but uh, oncology is probably the most uh, advanced. Uh, like this, my advancement who is oncology me. So this. Uh, इम्यूनोथेरापी एंड एंड द टारगेटेड थेरापीज की वजह से हम देखते हैं कि बहुत पेशेंट सर्वाइवल भी बढ़ गया है ना आई सी पेशेंट्स हु आर हु हैव मेटास्टैटिक डिजीज एंड दे आर जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन आई मीन इट्स आज से आज से चार पाँच साल पहले की बात है कि जब अनाउंस हुआ था कि एक्स प्रेजिडेंट जिमी कार्टर के ब्रेन में मेलानोमा है सो ही वॉज गिवन अ फ्यू ट्रीटमेंट्स ऑफ इम्यूनोथेरापी or and he's he's in remission <coughs> he's still in remission he's still going strong in his late 90s so uh, it's the best the best thing about this immunotherapy is that you do not have the same side effects of cytotoxic chemo the mm-hmm. nausea vomiting the patient get the har waqt mujhe ulti aati hai jo jo matli aati rehti hai har waqt wo cheeze isme nahi nahi hoti to patient अक्सर जिनको ये सूट करती है दे रियली हैव नो प्रॉब्लम आते हैं ट्रीटमेंट लिया और देन दे आर बैक 3 टू 4 मंथ्स लेटर फॉर द नेक्स्ट वीक या बट एक चीज जो मैं इसमें आई वांट टू ब्रिंग अप ब्रिंग इट अप कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव थेरेपीज हैं ये जो ड्रग्स हैं तो हमारे यहां तो सिस्टम फिर भी है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन जैसे हम हम इसके लिए एक वर्ड टर्म यूज होती है फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी तो ये वैसे टॉक्सिस टॉक्सिक नहीं है लेकिन दे आर वेरी टॉक्सिक टू द पेशेंट्स लाइक इट इज़ वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ बैंक फॉर फॉर पेशेंट्स सो व्हाट डू यू से अबाउट दैट यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम में एडजस्टमेंट हो जाती है हमें जिस जो पेशेंट को जब मेडिसिन इतनी एक्सपेंसिव हों hmm. और सर्टन कंपनीज मेक दो ड्रग्स तो अगर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता तो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है Uh, the same companies they put money to foundations mm-hmm. which help pay for those medical jo afford nahi kar sakte hain to ye bahut zyada jab expensive drugs mm-hmm. hote actually usme usme support bhi zyada ho jati hai so very few people will file bankruptcy uh, because mm-hmm. of that okay. so waise healthcare system bhi jo cost hai wo kaafi zyada mm-hmm. patient kisi procedure ke liye hospital jaye mm-hmm. so easily 10000 to 50000 dollar ka wo procedure even though chhota sa procedure ho पाकिस्तान जैसे हमारे ऑडियंस वहाँ पे भी होंगे तो वहाँ पे क्या ये यही मेडिसिन हैं या इस तरह की बायोसिमिलर्स भी बाज कहलाते हैं या वहाँ पर then it would be for the developed country america mein to uh, system inka different hai hmm. ke any pharmaceutical company hmm. can whatever price they want to label they have a right to do that hmm. there is no government control over the prices hmm. of the drugs so a company ke the ke maine apni drug kiya wo 20000 dollar ki bechni hai hmm. they have absolute right to do it it's all about market competition right. agar another ek 
डिफरेंट कंपनी है जिसके पास भी इम्यूनोथेरेपी ड्रग है और वो उस ड्रग को कहते हैं फिफ्टीन थाउजेंड की करेंगे सो दे माइट बी एबल टू टेक द मार्केट इन द फर्स्ट कंपनी है दिस इज दिस ऑब्वियसली कैपिटल सोसाइटी है जिसमें बट दैट दैट इज हाउ आई थिंक वी कैन कम अप विद न्यू मेडिसिन बिकॉज अगर आपका पैसा नहीं होगा तो रिसर्च नहीं होगी रिसर्च नहीं होगी तो नई मेडिसिन नहीं होंगी that's how i see it uh, a justification maybe uh, then the other thing that i was uh, going to uh, mention is that what about cure i mean we use the word cure nowadays with many cancers so how do you differentiate that from like patients just prolonged survival definitely prolonged survival is the first thing you have to see and you have to cure a significant number of patients to say that this drug can cure it lekin humne uh, stage 4 lung cancers mein bhi dekha hai ki unko immunotherapy treatment ke baad 2 saal baad 3 saal baad 4 saal baad 5 saal baad jo hai uh, disease is gone and, and nothing is recurring <coughs> melanoma ko bhi cure kafi uh, in incidence increase hua hai to <coughs> ab in drugs ki jo utilization hai aisa aisa up front hone uh, shuru ho gayi hai <coughs> or uh, in the earlier phase mm-hmm. so we hoping that it will increase the cure rate significantly okay. all right so so i think we are going to take a break uh, because uh, this is uh, very interesting because i think that mai hamesha kehta hu ke bahut sari cheezon mein maine in 30 saalon mein jo ke mai yahan par america mein hu advancement dekhi hai lekin jitni advancement oncology mein hui hai utni shayad kisi bhi field mein nahi hui hai aur is iski badi wajah ye जैसे कि अभी डॉक्टर अहमद ने बताया कि ये जो जीन थेरापी और जो सारी इम्यूनोथेरापीज एंड टारगेटेड थेरापीज हैं उसने पूरी चेंज कर दी है जो आउटकम है तो विल टेक अ ब्रेक एंड देन विल बी विद यू सून अगेन